அனைவருக்கும் வணக்கம் பிஜிடிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கும் பால்டைன் டிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கும் ரியல் அனாலிசிஸ் வந்து ஒரு காமன் சாப்டர் அந்த ரியல் அனாலிசிஸ்லேருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேம்டு தேரம் யூஸ் பண்ணி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அதாவது மீன் வேல்யூ தேரம் நம்ம படிச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த மீன் வேல்யூ தேரம் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ப்ராப்ளமும் போட போகிறோம் முதல்ல என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து பிஜிடிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸாமில் மீன் வேல்யூ தேரமோட ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்ன தேரம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மீன் வேல்யூ தேரமா ரோல்ஸ் தேரமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ ரோல்ஸ் தேர்றதுக்கும் மீன் வேல்யூ தேர்றதுக்கும் நிறைய பேர் செம்ம கன்ஃபியூஷன் ஆகிறாங்க அந்த கன்ஃபியூஷன் என்னென்னா மீன் வேல்யூ தேரமில் ஃபங்க்ஷன் வந்து கொடுக்கப்பட்ட க்ளோஸ்டு இன்டர்வல் ஏக்கமாக பியில் கண்டினியூஸாக இருக்கணும் ஓப்பன் ஏக்கமாக பியில் டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கணும் இது ரெண்டாக இருந்தால் போதும் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ பாயிண்ட் சி இன் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏக்கமாக பி சச் தட் எஃப் டெஸ் ஆஃப் சி கூட எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ டிவைட் பை பி மைனஸ் ஏ அந்த மீன் வேலி தேரம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒரு வாட்டி எடுத்து படித்து பார்த்துருங்க அப்போ ஃபங்க்ஷன் வந்து க்ளோஸ்டு இன்டர்வலில் கொடுக்கப்பட்ட இன்டர்வல் எந்த இன்டர்வலாக இருந்தாலும் சரி இங்கே வந்து கொடுக்கப்பட்ட இன்டர்வல் க்ளோஸ்டு ஜீரோ ஒன் பை டூ இல்லைங்களா அப்போ இந்த க்ளோஸ்டு இன்டர்வலில் அதேமாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமுக்கும் எந்த இன்டர்வல் கொடுக்குறாங்களோ அதில் அது ஜென்ரலாக க்ளோஸ்டு ஏக்கமாக அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த க்ளோஸ்டு ஏக்கமாக பியில் முதல்ல ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸாக இருக்கணும் ஓப்பன் ஏக்கமாக பியில் டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கணும் ஸோ இது ரெண்டாகவும் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஒரு பாயிண்ட் சியை ஓப்பன் ஏக்கமாக பியில் சொல்ல முடியும் சச் தட் எஃப் டெஸ் ஆஃப் சி ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ டிவைட் பை பி மைனஸ் ஏ அதாவது எஃப் டெஸ் ஆஃப் சி ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் ஏ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ டிவைட் பை பி மைனஸ் ஏ என்ற இந்த கண்டிஷனை சர்ச்சை பண்ணுற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் சியை ஓப்பன் ஏக்கமாக பியில் நம்மளால் சொல்ல முடியும் இதான் வந்து மீன் வேல்யூ தேரம் இப்போ இங்கே வந்து ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டினியூஸான்னு செக் பண்ணிட்டு இருக்க வேணாம் டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஆகணும் செக் பண்ணிட்டு இருக்க வேணாம் ஏன் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் சி கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அந்த பாயிண்ட் சி வேல்யூ இந்த நாளில் ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிங்கன்ட்டாங்க அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஓப்பனாக கண்டினியூஸாக இருக்கும்னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கும் அப்படின்ட்டும் சொல்லிட்டாங்க ஸோ அந்த கண்டினியூட்டியும் டிஃப்ரென்ஷியபிலிட்டி நம்ம செக் பண்ணிட்டு இருக்கவே வேண்டாம் மீன் வேல்யூ தேரமாக தான் யூஸ் பண்ணணும்னு வேறு கிளியராக சொல்லிட்டாங்க அப்போ நம்ம மீன் வேல்யூ தேரத்துக்கு டைரெக்டாக டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சி இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சி வேல்யூ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கிவன் ஃபங்க்ஷனை கிவன் ஃபங்க்ஷனை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இல்லைங்களா சரி எங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க க்ளோஸ் டு ஜீரோ கமா ஒன் பை டூவில் இல்லையா இதான் ஏ வேல்யூ இதான் பி வேல்யூ ஓகே இப்போ நம்ம இந்த கண்டினியூட்டி டிஃபென்ஷியபிலிட்டி செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவங்களே ஓப்பனாக கண்டினியூஸாகவும் இருக்கும் டிஃபென்ஷியபிளாக இருக்கும்ட்டு சொல்லிட்டாங்க ஓகே சரி இப்போ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எக்ஸ் அப்படி வச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூவை மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன ஆகும் எக்ஸ் இன்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது மைனஸ் டூ எக்ஸ் அடுத்தது இங்கே மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் அடுத்தது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர் மட்டிலே பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஓகே அடுத்தது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இதையே இந்த எக்ஸ் அப்படி வச்சுக்கிறேன் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி இருக்கட்டும் மைனஸ் டூ எக்ஸும் மைனஸ் ஒன் எக்ஸும் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸு ப்ளஸ் டூ ஓகே இப்போ இந்த எக்ஸை உள்ளே மட்டிலே பண்ணிடுறேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டூ டூ எக்ஸ் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸை இந்த மாதிரி ரீரைட் பண்ணி எழுதிக்கிறேன் சரிங்களா ஈவன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் இதே கொஞ்சம் மாற்றி இப்படி எழுதிக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு டெரிவேட்டி கண்டுபிடிக்கிறேன் எஃப் டெஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு டெரிவேட்டிவ் வேணும் இல்லையா ஸோ எஃப் டெஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் டிஃப்ரென்ஷியப் பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் அப்படி இருக்கட்டும் இந்த த்ரீ அப்படி இருக்கட்டும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியப் பண்ணால் டூ எக்ஸு ஸோ அந்த டூவும் த்ரீ மட்டும் பண்ணி சிக்ஸு எக்ஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் டூ எக்ஸில் இந்த டூ அப்படியே வச்சுக்கிறோம் எக்ஸ் ரிமிஷன் பண்ணால்
எந்த மாதிரி இந்த கண்டிஷனை சேட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி எஃப் டெஸ் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் பி பின்றது இங்கே என்ன இதான் ஏ இதான் பி ரைட் எஃப் ஆஃப் பி அப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன் பை டூ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ ஏ வேல்யூ ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ டிவைடட் பை பி மைனஸ் ஏ அப்போ ஒன் பை டூ மைனஸ் ஜீரோ ரைட் இந்த ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ இந்த கண்டிஷனை சேட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் சி இந்த இன்டர்வல் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஜீரோ ஒன் பை டூவில் சொல்ல முடியும் அதான் வந்து மின் வேல்யூ தேரம் சொல்லுது எப்போ ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கணும் க்ளோஸ் ஏக்கமாக பீல ஓப்பன் ஏக்கமாக பீல டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் மின் வேல்யூ தேர்த்து எடுத்துக்கணும் பை மின் வேல்யூ தேரம் தேர் எக்ஸிஸ்ட் சி இன் ஓப்பன் ஏக்கமாக பி சச் தட் எஃப் டேஸ் ஆஃப் சி ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ டிவைட் பை பி மைனஸ் ஏ ஓகே சரிங்க சார் இப்போ மீன் வேல்யூ தேரம்ன்ற வார்த்தையை இங்கே கொடுக்கல கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் கண்டினியூட்டி செக் பண்ணணும் டிஃபென்சிபிலிட்டி செக் பண்ணணும் அதெல்லாம் செக் பண்ணிட்ட பிறகு தான் நாம் இங்கே பாயிண்ட் சி கண்டுபிடிக்கவே போகணும் ஓகேவா சரி மீன் வேல்யூ தேரம்ன்றது கொடுக்கல அது ரோல்ஸ் தேரம் படியும் அந்த சி வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா சரி நான் ரோல்ஸ் தேரம் யூஸ் பண்ணுறோம் மீன் வேல்யூ தேரம் யூஸ் பண்ணுமா ரோல்ஸ் தேரத்துக்கும் மீன் வேல்யூ தேரத்துக்கும் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்னென்னா ரோல்ஸ் தேரமில் எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் பி கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும் ஆனால் மீன் வேல்யூ தேரமில் எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் பி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகே இப்போ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தான் சில நேரங்களில் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்றாங்க இது ரோல்ஸ் தேரமாக மீன் வேல்யூ தேரமான்னு கேட்குறாங்க நிறையா பேருக்கு பெரிய கன்ஃபியூஷன் வருது ரோல்ஸ் தேர்த்துக்கும் மீன் வேலை தேர்த்துக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸே என்னது எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் பி தான் ரோல்ஸ் தேரமில் எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் பி வந்தே ஆகணும் அப்போ தான் ரோல்ஸ் தேரமும் யூஸ் பண்ணி யூஸ் யூஸ் பண்ணவே முடியும் ஆனால் மீன் வேலை தேரமில் எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் பி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே சரி ரோல்ஸ் தேர்த்துக்கும் மீன் வேலை தேர்த்துக்கும் இருக்கிற ஒரு ஒற்றும் என்ன ரோல்ஸ் தேரம்லையும் ஃபங்க்ஷன் வந்து க்ளோஸ் ஏக்கம் ஆஃப் பியில் கண்டினியூஸாக இருக்கும் மீன் வேலை தேரம்லையும் க்ளோஸ் ஏக்கம் ஆஃப் பியில் கண்டினியூஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஏக்கமாக பியில் எஃப் வந்து டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கும் ரோல்ஸ் தேர்த்தில் சேம் மீன் வேல்யூ தேர்த்துலையும் எஃப் வந்து ஓப்பன் ஏக்கமாக பியில் டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு விஷயமும் ஒத்து போகும் ரோல்ஸ் தேர்த்துக்கும் மீன் வேல்யூ தேர்த்துக்கும் ஒத்து போகாத ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் ஏக்குள் எஃப் ஆஃப் பி தான் ஸோ ரோல்ஸ் தேரமில் எஃப் ஆஃப் ஏக்குள் எஃப் ஆஃப் பி வந்தால் தான் நம்ம பாயிண்ட் சி ஏ சொல்லவே முடியும் எஃப் டெஸ் ஆஃப் சிக்குள் ஜீரோன்ற அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் சி சொல்ல முடியும் ரோல்ஸ் தேர்த்துக்கு ஆனால் எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குள் எஃப் ஆஃப் பி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை மீன் வேல்யூ தேர்த்துக்கு இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஜீரோன்னு எஃப் ஆஃப் ஏ பார்க்குறேன் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ வந்து ஜீரோ இன்ட்டு வரும் ஸோ ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடும் ஒன் பை டூ போடும்போது எக்ஸுக்கெலாம் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ வரும் ஸோ சுருக்கி பார்த்தா ஒரு வேல்யூ வரும் அப்போ ஜீரோ நாட் ஈக்குவல் டு அந்த வேல்யூ இல்லைங்களா அப்போ எஃப் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் பின்னு இருக்குது எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் பின்னு இருந்தால் தான் நம்ம ரோல்ஸ் தீரமும் யூஸ் பண்ணணும் அப்போது இந்த வேர்டு அவங்க கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம ரோல்ஸ் தேரம் யூஸ் பண்ணுமா மீன் வேல்யூ தேரம் யூஸ் பண்ணுமா அப்படின்னா ரோல்ஸ் தேரத்தை முதல்ல நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எஃப் ஆஃப் ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் பி வருதா இதெல்லாம் நம்ம கிளியராக செக் பண்ணி ஆகணும் சரிங்களா இங்கே அந்த பிரச்சனையே கிடையாதுங்க டைரெக்டாக மீன் வேல்யூ தேரம் யூஸ் பண்ணி இந்த ஷூட்டபுள் பாயிண்ட் சி சொல்லுங்கன்ட்டாங்க அதனால் நான் இதெல்லாம் போட்டுட்ருக்கேன் ஓகே டைரெக்டாக வந்துட்டேன் ஃபார்ம்லாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அந்த வேலை தான் இங்கே நடக்குது ஓகே இப்போ எப்படா சப்ஸ்டி எப்படி இருக்கட்டும் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒன் பை டூ என்ன இந்த ஃபங்க்ஷனில் போடுங்க ரெண்டும் சேம் தான் ஜஸ்ட் இதில் போட்டால் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது ஈஸி ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸுக்கு ஒன் பை டூ கொடுத்தா இங்கே ஒன் பை டூ இங்கே ஒன் பை டூ இங்கே ஒன் பை டூ வரும் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஒன் பை டூ கிடச்சிரும் ஸோ ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை டூ மைனஸ் டூ ஜஸ்ட் ஃபங்க்ஷனில் போடுறேன் எக்ஸுக்கு எடுத்துடலாம் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஏன்னா இங்கே ஜீரோ போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜீரோ இன்ட்டு எனி திங் ஜீரோ அப்போ இங்கே என்ன ஆகிடும் ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடும் அதை நான் போடலை டிவைடட் பை ஒன் பை டூ மைனஸ் ஜீரோ வந்து ஒன் பை டூ ஓகேவா இப்போ இந்த ஒன் பை டூ கட் பண்ணிடலாம் ரைட்
12 so 12 c square minus 4 into 6 24 24 c plus 4 into 2 8 equal to 4 are multiply 4 4 4 cut item 3 on the room if in the 3 in the bucket on the team minus I don't so 12 c square minus 24 c 8 minus 3 on the 5 so plus 5 equal to 0 okay if the factor is one of the custom formula use when you can do the c value c equal to minus b minus b or the value minus 24 the a value 12 b value minus 24 c value 5 so minus b b one the minus 24 plus or minus root of b square and minus 24 so minus 24 square minus 4 a a value 12 c value 5 just a substitute on our other is the number 10th lay portal only divided by 2a 2 into a value 12 इधर सिंपलीफी पनी टा वैल्यू मोड़ने जिधर, ओके? इप्पो माइनस इन्हों माइनस प्लस आय रों, सो प्लस 24 प्लस आर माइनस रूट ऑफ माइनस 24 स्क्वायर अन्ना माइनस स्क्वायर पन्ना प्लस आय रों, 24 स्क्वायर वंदे 576, ओके? माइनस फर्स्ट ऑफ़ 4 इनटू 520, 20 इनटू 12 240, ओके? डिवाइड बाय 2 root of 576 in the 240 minus 1 table 336 divided by 24 okay number careful as you know easy and easy and easy which in the top one turn on a motor motor pop it on when the 24 of direct on plus or minus root of 336 every other 16 into 21 is lama divided by 24 okay if for the 24 of direct on plus or minus 16 इक्क रूट वन्दु 4 21 इक्क रूट 21 अब्डिये पोट्टर रुँगों divided by 24 okay 21 इक्क perfect root इल्ले so root 21 अब्डिये वच्चिकिंग इप्प इदल इंदु common 4 वेली एड़कलां लिया numerator ले 4 इंट इंग उल्ल 6 आयरों 4 इंट 6 इंट 24 plus or minus इंग 4 वेली वंद रिचे so मीधि Six times four on the twenty-four, right? अपने इन्हों वाले six plus r minus root twenty-one divided by six. इप्पो इधर अंडा पिरची रहता है, लिया six plus root twenty-one divided by six. इधर वैल्यू six minus root twenty-one divided by six. इधर वैल्यू. चल, इप्पो नमक क्या ना ना यंदे वैल्यू वंदे open zero one by two कुल्ला इरुको. अदा नमक क्या भी है ना Shootable C value. चलिए इंगों अंदर zero to one by two कुल्ला है। इधर रुकमा इधर रुकमा। ये six plus नो अंदर आले। अपने इधर डा आड़ा इटे। हमें six आले divide पनो one point लपोई डू value। तो one point इन नाले इन दे डबले लेर का wipe करे। अपने इधर अंदर not possible। इन दे अंदर shootable C आर का wipe ला। इधर रुको। तो six minus root twenty one divided by six वंदे। कंडीपन हमें ना हो। इधर इ सिक्स लेने में मतलब माइनस आ रहा हूँ, तो माइनस आई टे वारे वैल्यू सिक्स आल डिवाइड पन रहा है रे, आप अ कंडीपा इन द वैल्यू वन्दे इरुके वाई पर के रूट ट्वेंटी ओन इन्ना ने एक्सेक्ट तेरे जा माइनस पनी टे कटपनी पाता हूँ ना इधर कुल्ला वर्दा इन्नों तेलीवा तेरे जो, अना इधर इरु 6 minus root 21 divided by 6 okay இப்போ 6 minus root 21 divided by 6 வந்து குடுத்திருக்கிறாய் இன்ன நால் வேல்லியுவில் எங்க இருக்கப்பாருங்க option B right 6 minus root 21 divided by 6 இது வருக்கு நம்ம சென்னல் சச்சரைப் பண்ணதும் சச்சரைப் பண்ணுங்க உங்கள் friends யல்லார்க்கும் சேர் பண்ணுங்க வீடைய விடியிருக்கின்டு comment பண்ணுங்க வேர் எங்கு study material, PGT Arabian Sari, Paul Tainty Arabian Sari, full set of study material available இருக்கு, நீங்கள் வந்து videos மட்டுமே நம்பியில்லாம் study material கையில வாங்கிட்டு, மொத்தமா ஒரு go through பண்டிங்கள் வைச்சுக்கிறீர்களே, நீங்கள் என்னைச்சு பார்க்கும் முடியதாலுக்கு score பண்ணலாம் என்ன reason நாங்கள் study material அவ்வளோ content குடுத்த ये पढ़िया पट्टा वो एक एग्जाम ही इजी आ फेस पने लां जस्ट ए स्टडी मटेरियल वाइंग विचर तूंगा मैं पढ़ी क्यों दैसे त्रुम त्रुम बोल रहा है ना स्टडी मटेरियल वाइंग इतना यूंग मटेरियल ना वाइंग इतना ना कंडीपो पास आए डॉन रहा अंदर यान्ना रुको कोड़ा दे 
யார் மெட்டீரியல் வாங்கினாலும் நல்லா படிக்கணும் அப்போ தான் நம்மளால் பாஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் கூடுதலாக எங்களோடய வீடியோஸ் பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வரப்போகிற வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இது வரைக்கும் அப்லோட் பண்ணாமல் டேரெக்டாக ரிசல்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் தீரம் டெஃபினேஷன் கொடுத்துட்ருந்தோம் இல்லையா அது ஃபுல் கண்டென்ட்டு மொத்தம் இது வரைக்கும் கேட்ட மொத்தத்துக்குமே வந்து புக்கில் ரெடி பண்ணிட்டோம் புக்கில் டூவும் அவைலபிளாக இருக்குது வாங்கி படிங்க இன்னும் அது ஒரு சில இயர்ஸ் இருக்குது அதை கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அதையும் நீங்கள் ரெகுலராக பார்த்துக்கிட்டே வாங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு அந்த புக்லெட்லாம் வாங்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் பின்னாடி கீ அட்டாச் பண்ணியிருப்போம் வேறு எந்த சந்தேகம்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நல்ல அலசி ஆராய்ஞ்சிட்டு உங்களுடைய டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணுவோம் ஓகே தேர்வில் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ